Xin chào mọi người, mình là Trung Hiếu đến từ The IELTS Workshop Và hôm nay trong phần IELTS Speaking Sample Mình sẽ đem đến cho mọi người chủ đề Describe a person from a different culture Và trong chủ đề ngày hôm nay Mình sẽ chỉ đề cập đến những câu hỏi part 3 Trong chủ đề này Mà chưa đề cập vội đến phần câu hỏi part 2 Vậy thì trong part 3 chúng ta sẽ có một vài câu hỏi Về chủ đề different culture bao gồm sau đây Number one, Where and how can we get to know people of different cultures better? What are the advantages and disadvantages of cultural diversity? How can traditional culture and other cultures coexist? Which Vietnamese traditions are disappearing? Okay, với topic này thì chúng ta sẽ có một keyword đó là different culture Vậy thì mình sẽ cần nghĩ đến những uh, từ vựng khác nhau nói về văn hóa và nói về phong tục thì đầu tiên liên quan đến danh từ chúng ta sẽ có thể sử dụng một vài danh từ chẳng hạn như là etiquette nghĩa là những cái quy tắc ứng xử hay là phép tắc uh, ritual các cái nghi lễ mang tính uh, văn hóa hay là truyền thống rồi um, custom hoặc là practice đều có nghĩa là những cái tập tục hay là những cái uh, thông lệ mà thuộc về văn hóa Uh, chúng ta cũng có thể nói đến những uh, culturally diverse setting là những cái môi trường hoặc không gian mà nó cực kỳ đa dạng về mặt văn hóa uh, liên quan đến tính từ thì chúng ta cũng nên tìm những từ để miêu tả sự giống nhau hoặc là sự khác biệt về tư duy hoặc là về tập tục chẳng hạn chúng ta sẽ có tính từ foreign hay là to be alien to something nghĩa là sự việc xa lạ và khác nhau giữa các uh, đối tượng rồi um, Opposing or different perspective là những cái quan điểm hay là những cái tư duy mà nó trái ngược nhau à, Và ngược lại, we can say like-minded people là những người mà có cùng cái quan điểm và tư duy với mình Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng tính từ cosmopolitan để miêu tả một cái không gian mà nó cực kỳ đa văn hóa hoặc là đa quốc gia sau so, trước khi đến với sample answers của mình cho bốn câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cách tiếp cận của mình với bốn vấn đề được thảo luận ở đây nhé. Đầu tiên đó là câu hỏi Where and how can we get to know people of different cultures? Uh, với câu hỏi này thì mình sẽ nghĩ theo uh, hai cách tiếp cận thứ nhất là trên mạng hay là những việc tiếp xúc với người nước ngoài trên uh, không gian mạng và thứ hai đó là ở ngoài đời thật. Thứ hai câu hỏi The advantages and disadvantages of cultural diversity thì Để tránh việc như là bị lọc ý và có một cái cấu trúc câu trả lời rõ ràng Mình sẽ phân tích những mặt lợi và mặt hại ở Dựa trên hai level Đó là phương diện cá nhân và phương diện của cộng đồng hoặc là tập thể Với câu hỏi thứ ba Về việc coexist giữa traditional cultures và new cultures Thì mình sẽ chấp nhận đó là việc có những cái nền sự tập tục hay là những cái sự mới mẻ trong văn hóa là không thể tránh khỏi và để mà có thể cùng tồn tại thì cả hai cần có những cái sự gọi là cởi mở và tôn trọng nhau và câu hỏi cuối cùng đó là một câu hỏi cực kỳ thú vị là những cái Vietnamese cultures nào mà nó đang dần biến mất thì với câu hỏi này mọi người hoàn toàn có thể tìm hiểu một chút và các bạn sẽ thấy là có tương đối nhiều các cái phong tục của Việt Nam đang dần không trở nên phổ biến nữa và trong phần trả lời của mình thì mình sẽ đưa ra hai phong tục đó là nhuộm răng cũng như là nhai trồng. Ok, sau đây sẽ là câu trả lời sample của mình cho bốn câu hỏi part 3 về chủ đề a person from different culture. Right, so digitally I think um, social networking platforms such as Facebook or Instagram are the quickest and also most convenient ways to connect with people from different cultures. Um, these platforms provide us with a borderless and seamless type of connection so people can make acquaintances with each other and find like-minded companions easily. In terms of in-person interaction, um, famous tourists cities or provinces in your city would be a very apt place um, in those cities there would normally be very cosmopolitan areas uh, such as 
Westlake or the Oak Quarter in Hanoi. So like if you want to meet a foreigner, you can easily go to a bar or a restaurant there and uh, strike a conversation with someone. All right, I think we can evaluate on an individual as well as a collective or organizational level. Um, regarding each individual, being exposed to a culturally diverse setting would definitely broaden one's perspective and knowledge of the world and uh, he or she would be more open-minded and understanding toward different uh, mindsets or viewpoints. On the other hand, uh, personal identity could be adversely affected uh, in diversity since you know one might find it hard to adopt just one way of living one way of lifestyle when there's just too many on like the uh, community or society level uh, I think that you know diversity would help the world to become a much more interesting and a multifaceted place. People would have more things to learn and to discover. Uh, however, differences in mindset could easily lead to you know, disagreement, which could ex escalate into tension or dispute. And uh, throughout history, there have been many conflicts stemming from cultural or racial or ethnic dissimilarities. So for that to happen, I think the essential thing is open-mindedness and uh, respect from advocates of both sides. I mean, as society progresses, new ways of thinking and doing which would collide with existing ones are bound to emerge. And uh, so people supporting each school should kind of acknowledge the merits of um, new ones and uh, or opposing ones and also acknowledge the flaws in their own and I think it's best if people could like um, work with another work with one another and uh, try to find common grounds to build share values and uh, you know find ways for uh, all the cultures to harmonize and to coexist and if that is far-reaching then at least people should not like berate one another and uh, just try to respect and accept that there are perspectives alien to their own uh, i'm not really a culture savant so um I can't really, it's, it's quite hard for me to answer this question. Um, off the top of my head, I can think of two practices. The first one would be um, dyeing black teeth. I mean, uh, in the past, uh, people's concept of beauty was having black teeth. But uh, obviously now things have changed, perspectives have changed, and having white teeth is considered you know, the standard of beauty. Um, the sec Second tradition would be a chewing beetle. Um, so beetle is like a fruit or a type of nut that was very ubiquitous in the old days and uh, it was considered like a snack and also a means to uh, strike a conversation uh, sort of like a cup of coffee nowadays and uh, also beetle chewing was also a way to maintain the black color of your teeth after dying. So it is uh, understandable that these two you know, practices are slowly vanishing from the Vietnamese uh, cultural practice nowadays. Và vừa rồi là các câu trả lời mẫu của mình cho các câu hỏi part 3 của chủ đề A Person From Another Culture. Uh, hy vọng là mọi người uh, đã có được những kiến thức bổ ích thông qua video này. Mình là Trung Hiếu đến từ The IELTS Workshop và trong năm 2023 này hãy để The IELTS Workshop trở thành chi kỳ IELTS của các bạn nhé. Uh, goodbye and until next time.